ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ದಿನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅದು ಮಿಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಫಾರ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಹೆಸಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಳೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೇಸ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕ್ಯೂ ಹಚ್ಚಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈನ್ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕ್ಯೂ ಈಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವರು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂಡ್ರೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಪಿನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಆ್ಯಪು ಇದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಪೇಷೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒ ಪಿ ಡಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಾರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರನಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒ ಪಿ ಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಎಂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಇರುವಂಥ ಆ್ಯಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದೇ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋ
ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಜಿಟಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಏನ್ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಲಾಭಗಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಈಗ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಖರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಅನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಎ ಎಂ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ತರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇರಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ಔಷಧಿನ ವಾಪಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತಿರ್ತೀರ ಇದರಿಂದ ಈ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ನಮಗೆ ವೈರಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ವೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪುನಃ ಅದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಟಿ ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ
ಆಪ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಸಸ್ ಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ದು ಹೌದಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರ ಮಗು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಯಾರ್ದನ್ನ ಡೌಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಿದ್ರು ಅವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಫೋಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಏನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿನ ವಹಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಡಿಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಸ್ಟಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇವಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮಗು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಹಕ್ಕುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನದ್ದಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಲ್ನರೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಪಶು ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬಲಿಪಶು ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಜನ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಕಾಪಾಡುವಂತ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಪಶು ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವೇನು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಜನದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ
ಆ ಮಗು ಯಾರ ಮಗು ಅದರ ಪಾಲಕರು ಯಾರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಲೆಜಿಟಿಮಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೆರವೆರಸ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಉದ್ವೇಕವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕತೆಯನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕೇಸ್ ಅನ್ನ ಹೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅವರುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಡೈವರ್ಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಗು ನಮ್ದು ಹೌದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಈ ಪಾಲಕರು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ನೀವು ಡೈವರ್ಸ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಡೈವರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಮನವಿನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸ್ಪೌಸಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ್ ಮೊದಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಫೋಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿನ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕಿನ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಪ್ರೈವೆಸಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಗು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗಿದೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ವಂಶ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದಾರಲ್ಲ ಒಳಗಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಸೇರಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಿ ಯ
ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಚಿಮಣಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವರು ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತಹ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಜನರ ಜನಜೀವನನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಗೆ ಒತ್ತನ್ನ ಕೊಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿ ಮೂರು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡೋದು ಹೊರತು ಅಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಗೆ ಹೂಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಟೂ ತರ್ಡ್ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ನಾವು ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ತರ್ಡ್ ಹಣವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೂಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ದವ್ರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ದೇ ಈ ಜಿಇ ಆರ್ ಡಿ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಆರ್ ಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್
ಬಿಲಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನು ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಎನ್ ಎಸ್ ಟಿ ಎಂ ಐ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ಗ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಯಾಕೆ ಇವರು ಈ ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವೇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಡಾಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅರವತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಐವತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಏನ್ ಎರಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗೇನ್ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಡಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಡಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಡಿ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಡಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾರು ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಅನುದಾನ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್
ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೇನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೀ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ವೇನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರದಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಟಾವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಗೆ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರು ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಾಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ನ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರದಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಏನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಆಯ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾರತ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಗೋಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ವರದಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಯುವಲ್ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸರ್ ಮಾಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ
ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಸದರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ನೋಡ್ರಿ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರವತ್ ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಅರವತ್ಮೂರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೊಂದ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ದಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಈ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ನ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವೈ ಶುಡ್ ಸಮನ್ ಲಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಟು ಸಮನ್ ಲಿಂಕ್ ದೇರ್ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ಸ್ ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವೈ ಶುಡ್ ಸಮೌಂಡ್ ಲಿಂಕ್ ದೇರ್ ಓಟರ್ ಐ ಟು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಆರ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಟರ್ ಐ ಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಟು ಲಿಂಕ್ ದೇರ್ ಆಧಾರ್ ಐ ಡಿ ಟು ದ ವೋಟರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಣೆ ಡಿಜಿಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಅದೇ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ಸ್ ಏನಿ ಆ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಈ ಈ ತರದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತ್ರಿಪುರಾದ ರಾಜ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ಭಾರತೀಯರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಒಂದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ